Hello pessoal, tudo bem? Aqui é a Teacher Laísa, trazendo agora para vocês as explicações das atividades da semana 1 do nosso PET volume 4 do ano de 2021 para o segundo ano do ensino médio de língua inglesa. Let's go! Nesta semana, recepção e produção de textos orais e escritos de gêneros textuais variados em língua estrangeira. Com o tema Connecting Old and Young. Hello! Nesta semana você irá conhecer um projeto que promove uma conexão colaborativa entre gerações ou idades diferentes. Você já viu algum projeto desses na sua cidade? Compreender como estabelecer vínculos entre gerações mais jovens e entre os mais idosos é algo que tem o potencial de trazer grandes benefícios a nível individual e social. No material dessa semana conheceremos o TOI e observaremos quais são as estratégias utilizadas para alcançar um objetivo tão nobre, o estabelecimento de laços entre grupos distintos. Tenha um ótimo estudo! Atividades 1. You are going to read excerpts from a program called TOY. T -O -Y. Look at the website menu and answer. What does TOY stand for? What kind of actions does it promote? Write your guesses. Aqui, gente, vocês vão olhar para essa imagem, essa página da internet que tem aqui. O TOY significa Together, Old and Young. Juntos, os idosos e os jovens. E aqui, de acordo com essa imagem, com o que você consegue ver, o que você acha? Quais são os tipos de ações que eles promovem? Né? O que significa tudo isso? Escrevam aqui nessas duas linhas. 2. Now, read two excerpts taken from the website and check your guesses. Then answer. A. Where do you need to click on the website menu to find the first excerpt? And B. What is the second excerpt about? Where can you find this information easily? Então, agora nós vamos ler esses sheets que foram tirados desse website e responder essas duas perguntas, ok? Excerpt 1. A global movement to promote young children and older adults learning together. The purpose of the TOI program is to promote intergenerational learning and create new possibilities for older adults and young children to learn together and benefit from each other's company. We believe that it, this is more important than ever before in all continents of the world. People are living longer, but older adults and young children are having less and less contact with each other. Parents and grandchildren are migrating to cities and countries far away from grandparents. For many grandparents, it is also sometimes difficult to keep in touch with their grandchildren. Other reasons for the lack of contact between old and young is that in many countries, aqui gente, continua, tá? Many countries, older adults are living in old people's homes where they rarely see children, and many young children are spending their days with their own age group in daycare centers, preschools, and schools. The Together Old and Young Toy approach to IGL brings young children from 0 to 8 and older adults together to share experiences, have fun, learn from each other, and develop meaningful relationships. Intergenerational learning activities in TOI are friendly and informal social encounters, where children and adults can equally partake as the learner and the teacher. Aqui é seu primeiro jeito, o primeiro pedacinho de texto que nós temos que foi tirado do site, vocês vão precisar para responder aquelas perguntas da página anterior, ok? Sempre trago a tradução para vocês, pausem, leiam com atenção. Continuando, excerpt 2, Old and Young Share Stories to Keep History Alive, November 21st, 2017. On Wednesday, 8th November, the new heritage holders 
2017 were honored in the Amsterdam Museum. Both the children as the elderly enjoyed this impressive and authentic morning in the museum. The Intergenerational Education Project in my neighborhood believes in keeping the history of a neighborhood alive by bringing different generations of local residents together, share stories and create new young heritage holders. Almost 3,000 students have been interviewing the older residents. During these interviews, empathy is born, prejudices are broken, and the past becomes a shared history of the neighborhood where they all live. What happened during the war in the house next to the supermarkets where do you do your shopping every day? And how did the immigrant feel in the 60s celebrating his first Christmas together with strip called Dutch neighbor Hank? Early, a section of young official heritage holders of Amsterdam, 10 to 14 years old, are honored and the youngsters pledge to retell the personal historical stories they heard from elderly from their own neighborhood. The new heritage holders retell the stories during official moments in media, at commemorations and big events. The honoring in the Amsterdam Museum this November was an impressive, touching and authentic moment in which the elderly officially gave their story to the youngster and gave their own heritage holder a medal. Nós temos até as imagens de tudo isso. Esse glossário está aí no pet de vocês, mas é claro, né, pessoal? Trouxe aqui a tradução completa dessa segunda parte, do trecho 2. Pausem, leiam, porque vocês também vão precisar deste trecho para responder aquelas duas primeiras perguntas lá na primeira página do pet de vocês, ok? 3. Find the following expressions in the excerpts. E vocês têm que procurar essas expressões lá no texto, ok? Nos dois textos. Analyze their context and match them to their equivalent in Portuguese. Ou seja, vocês vão ver lá o contexto. A teacher já trouxe a tradução, isso ajuda para vocês. E vocês vão relacionar aqui o que, que cada uma dessas palavras ou expressões significa fazendo a relação. Vocês podem ligar. Eu só colocar aqui o número na frente, o número que está em romano, ok? B. Use the word prejudice to write a sentence about the relationship between old and young people. E aí, vocês vão usar essa palavra, que eu não vou traduzir agora, ou vou... Hum, claro, né, gente? Sempre trago para vocês, essa já dá uma diquinha da, da resposta anterior. Vocês vão pegar essa palavra, mas vai escrever uma frase em inglês, ok? Falando sobre como é essa relação, esse relacionamento entre os jovens e as pessoas mais velhas. Existe mesmo preconceito? O que você acha? Faça uma frase usando essa palavra. C. Use the expression keep in touch to write a sentence talking about people you want to keep in touch with. Isso é mais legal, né? Aqui está o keep in touch e aqui está a tradução. Você vai escrever uma frase usando essa expressão keep in touch Principalmente agora, né, gente? Tem algumas pessoas que fazem o maior tempo que a gente não vê. É bem legal nós usarmos a situação do keep in touch. Four. Now read the excerpts more carefully and find a paragraph that. Aqui nós vamos ler com mais cuidado, voltar no texto. E aqui você vai colocar qual é o parágrafo. Parágrafo 1, 2, qual é certo 1 ou 2, que você encontra essa informação aqui. Vamos lá. A. Gives a description of the students' activities done in the project in my neighborhood. B. Presents explanations for the interactions between old and young not being constant in present times. C. States an opinion about the relevance of the program from an international perspective. D. Describes the feeling, the atmosphere and of the commemorative event in the museum. And E. Informs when and where the event happened. Com a tradução fica fácil, né, gente? Busquem nos textos onde estão essas informações. Qual trecho? Trecho 1 ou trecho 2? E qual parágrafo? 5. Read the excerpts again and answer the questions. Agora, questões abertas. What are... 
the characteristics of the intergenerational learning activities in toy. E aí, quais são essas características? Como são essas atividades lá? Busquem no texto e respondam aqui em inglês, ok? Na nossa última tela, continuando as perguntas. B. What is the task of a heritage holder? C. Do you know any other similar initi initiatives in your city, region, or in Brazil? Você sabe, gente, de algum tipo de iniciativa que tenta juntar os jovens com os mais velhos? Aí na sua cidade, na sua região. E na D. Can you think of other activities in which elders could collaborate in your community, in your school? How? Agora aqui é uma, vamos dizer, uma opinião, uma resposta bem pessoal. Se você acha que pode ter outras atividades, outras situações, nas quais os mais velhos também possam participar e colaborar na nossa comunidade ou na nossa escola. E como você acha que isso poderia ser feito? Pensem, né? troquem ideia com seus pais, com seus avós, e vai ser bem interessante. De repente você já pode ser um agente de mudança aí na sua cidade. Bem legal, né? A gente se vê na correção. Bye, bye.